أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والأسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم আজকে আমি সুরা আসর সম্পর্কে কিছু আমি কথা বলবো সুরা আসরের কিছু তাফসির নিয়ে এবং সুরা আসরের আসলে কিছু পটভূমি নিয়ে সুরা আসর যদি আমরা বিশ্লেষণ করি এর অনুবাদ এবং এর অর্থ দিয়ে যদি দেখি যে সুরা আসর আসর আসলে যেই পুরো যে অর্থ আছে এবং আমাদের যে টোটাল কোরআন শরীফ আমাদের কোরআন শরীফের যে আসলে পারপাসটা এবং কোরআন শরীফের যে মেন থিম কি এটাকে যদি আমরা সামারি করি কোরআন শরীফের অর্থ এবং কোরআন শরীফ পারপাস কী কারণে কোরআন শরীফ নাজিল হয়েছে আমাদের একটা গাইডেন্স কী হবে এটা যদি আমরা সামারি করি কোরআন শরীফের সামারি করলে সামারিটা আসলে হচ্ছে সুরা আসর সুরা আসরটা যদি কেউ আমরা বুঝতে পারি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে আসলে কোরআন শরীফের পুরো কোরআন শরীফটা আসলে কী বলতে চাচ্ছে এবং কোরআন শরীফ আসলে তার মানে কোরআন শরীফের আসলে উদ্দেশ্যটা কি কোরআন শরীফতে মানুষকে কীভাবে গাইড করবে কোন কোন মানুষকে গাইড করবে এবং কীভাবে গাইড করবে তো বেসিক্যালি সুর আসরটা হচ্ছে যদি আমরা বলি যে কোরআন শরীফের একটা সামারি তো এখানে শুরুতে আল্লাহ আল্লাহ তালা যে বলতেছেন ই ওয়াল আসর মানে সময়ের কসম সময়ের সে একটি শপথ নিয়েছে এবং এই সময়টা বলতে আসলে যেহেতু মানে সময়ের একটা বিগিনিং আছে এবং একটা এন্ড আছে প্লাস আসর বলতে আল্লাহ এখানে আমাদের আসর থেকে আসরের সময়টাকে আল্লাহ এখানে ইন্ডিকেট করেছেন যেহেতু আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত সময়টা এটা একটা অল্প সময় স্বল্প সময় সেই এই সময়টাকে আসলে আল্লাহ শপথ করার পিছনে যেটা উদ্দেশ্য হচ্ছে সেটা হচ্ছে মানুষকে ওয়ান করা যে মানুষের হাতে কিন্তু সময় কম মানুষের যে লাইফ সে লাইফের যে আমাদের জন্ম এবং আমাদের মৃত্যু এখানে কিন্তু সময় কম যেহেতু আমাদের মৃত্যু সম্পর্কে আমাদের কোনো স্পেসিফিক কোনো টাইম ফ্রেম নেই যে আমরা কবে আমাদের আমাদের মৃত্যুর দিন কবে এটা আমরা কেউ জানি না সো এটা যে কোনো মোমেন্টে যে কোনো সময় হতে পারে মৃত্যুর সময়টা তাই আমাদের জন্ম এবং মৃত্যুর যে সময়টা এটা খুবই সংক্ষিপ্ত এবং এই সংক্ষিপ্ত সময়টাকে বোঝানোর জন্য আল্লাহ আসরের সময়টাকে আল্লাহ শপথ নিয়েছেন যে মানুষের জীবনটা আসলে সং একটা সংকুচিত একটা স্বল্প সময়ের একটা আসলে লাইফ স্প্যান তো আল্লাহ শপথ নেওয়ার পরে ওল আস ইন্নাল ইনসানা লাফি খুস অবশ্যই আল্লাহ বলছেন যে অবশ্যই মানব জাতি বা মানুষ সকল সব মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত ইন্নাল ইনসানা লাফি খুস অবশ্যই মানুষ ক্ষতিতে নিমজ্জিত সব মানুষকে এখানে আল্লাহ ইন্ডিকেট করেছেন বা সমস্ত মানুষ জাতিকে ইন্ডিকেট করেছেন এটা মুসলমান বা নন মুসলিম এরকম কিছু না সমস্ত মানব জাতিকে আল্লাহ ইন্ডিকেট করেছেন যে সমস্ত মানব জাতি হচ্ছে মানে ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত এটা মানে ক্ষতির মধ্যে মানে ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত বলতে আমরা নিমজ্জিত বলতে যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে যে যদি কেউ কোনো পানিতে বা কোনো নদীতে কেউ যদি ডুবে থাকে বা সমুদ্রে ডুবে থাকে সেই ডুবন্ত যে অবস্থাটা সেই অবস্থার মধ্যে আমরা চারদিকে আমাদের লস নিয়ে আমাদের ক্ষতি নিয়ে আমরা ডুবে আছি তো এটা হচ্ছে গিয়ে আল্লাহ বলতেছেন ইন্ডাল ইনসান আল আফিকুস অবশ্যই নিশ্চয়ই মানুষ সকল মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত ইল্লাল্লাদিন আমানু এরপর আল্লাহ বলতেছেন যে আসলে এই ক্ষতির মধ্যে যখন সব মানুষ যখন নিমজ্জিত তার মধ্যে কিছু মানুষ আছে মানে তারা ব্যতীত যে সকল মানুষ আল্লাহ কয়েকটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স দিয়েছে যে সকল মানুষের কিছু কিছু গুণাবলীর কথা উল্লেখ করেছে এখানে যে যারা এই গুণাবলীর অধিকারী আছেন বা যারা যেটাকে ফলো করতেছেন তারাই ক্ষতির মধ্যে নেই ইন্ডালিন সালাল আফি খুস ইল্লাল্লাজিনা আমানু তারা ব্যতীত যারা ইমান এনেছে প্রথম ইন্ডিকেশন হচ্ছে যারা ইমান এনেছে ইমান আসলে আমাদের মাঝে আমরা অনেক সময় আমাদের মাঝে অনেকে আমরা বলি বা আমাদের ইসের মধ্যে আছে যে আমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করি আমরা ইমানের মধ্যে যেটা আমাদের মেইন পার্ট হচ্ছে আল্লাহকে বিশ্বাস করা এক আল্লাহকে বিশ্বাস করা তার সমস্ত প্রফেটকে বিশ্বাস করা তার সমস্ত নবীকে বিশ্বাস করা আখেরাতকে বিশ্বাস করা তার কিতাবসমূহকে বিশ্বাস করা ফেরেস্তাদেরকে বিশ্বাস করা 
এই বিশ্বাসটি আসলে মেয়ে ইমানের পার্ট আমরা অনেকেই এটা বিশ্বাস করি আমরা বিশ্বাস করি যে আল্লাহ এক আমরা বিশ্বাস করি যে আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা আমরা বিশ্বাস করি আমাদের মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম শেষ নবী এবং তার মাধ্যমে আমাদের কোরআন শরীফ নাজিল হয়েছে তার মাধ্যমে আমরা কোরআন শরীফ পেয়েছি আমরা ফেস্তাদের বিশ্বাস করি আমরা আখিরাতকে বিশ্বাস করি আমরা মৃত্যুকে বিশ্বাস করি সব কিছু বিশ্বাস করি কিন্তু এই বিশ্বাসটা থেকে আসলে কি আমরা এভাবে আমাদের নিজেদেরকে লাইফটাকে গড়ে নিতে পেরেছি পেরেছি কি না যে যাকে আমরা যে আল্লাহকে আমরা বিশ্বাস করছি সে আল্লাহ যে আমাদেরকে যে গাইডেন্স দিয়েছেন আল্লাহ যেটা আমাদের করতে বলেছেন যেই সব জিনিস থেকে আমাদেরকে দূরে থাকতে বলেছেন আমরা কি সেটা পারছি কি না অনেকে আমরা বলি যে আমার ইমান আছে বাট আমি নামাজ না পড়লে আমার ইমান আছে আমি এই কাজটা না করলে আমি আমি আল্লাহকে বিলিভ করি এটা সাধারণত এভাবে বোঝা যায় যে আমি একজনকে বিশ্বাস করছি আমি একজনকে বিলিভ করছি বা তার কথা মানছি না যদি তার কথা আমি নাই মানি তাহলে তাকে বিশ্বাস করার তো কোনো আসলে মানে কোনো আসলে মূল্য নেই যাকে আমাকে বিশ্বাস করতে হবে সে আমার ক্রিয়েটর সে একমাত্র আল্লাহ যাকে আমরা যার ইবাদত আমরা করি যদি সেটা আমরা বিলিভ করি তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে এবং আমাদেরকে আল্লাহর আইনকে মেনে চলতে হবে দেখেন আমরা যদি একটু বিশ্লেষণ করি কোরআন শরীফকে যদি আমরা মক্কার পার্ট এবং মদিনা পার্ট মক্কার যে পার্টটা ছিল সেখানে কিন্তু বেসিক্যালি আল্লাহ হাতে গোনে কিছু জিনিসের কিন্তু আল্লাহ মানুষকে দূরে থাকতে বলছে এটা এমন না আমাদের যে আমাদের যে মানে দৈনন্দিন যে লাইফ স্টাইল সেই লাইফ স্টাইল থেকে কিন্তু আমাদের এমন কিছু না যে আল্লাহ এমন কিছু থেকে আমাদের বিরত থাকতে বলছে যে এটা ছাড়া আমাদের আমার চলবে না আমরা যদি একটু দেখি যে ইসলামে কি কি নিষেধ করেছে আল্লাহ আর কি কি জিনিস হারাম করেছে সেটা কিন্তু হাতে গোনা যায় আপনি যদি আমরা ইন্ডিকেট করি এটাকে ইন্ডিকেট করলে আপনি দেখবেন যে একটা হাতে গোনা কিছু রুলস রেগুলেশনস কিন্তু আল্লাহ আমাদেরকে দিয়েছেন যেটা আমরা যদি চাই আমরা যারা ইমানদার এখানে যে ইমানের যে কথাটা বলা হচ্ছে যদি আমি ইমান যখন আনব বিশ্বাস যখন করব তখন আমাকে বিশ্বাস করতে হবে আল্লাহর সমস্ত আইনের উপরে আল্লাহ কি নিষেধ করেছে তার উপরে আল্লাহ যেটা আমার জন্য হালাল করেছে তার উপরে সো এটা যখন আমরা করব তখন আসলে আমাদের ইমানটা আমাদের পরিপূর্ণ হবে এটা কিন্তু এমন না যে আমি বিলিভ করি বাট তার আইন মানি না বাট আমি ইমানদার এখানে কিন্তু সেই ইমানের কথা উল্লেখ করেনি এটা ইমান না তো এখানে আল্লাহ বলতেছে যে সমস্ত মানুষ ক্ষতির মধ্যে আছে বাট তারা ব্যতীত যারা প্রথম ক্যাটাগরি হচ্ছে প্রথম সে ইমান এনেছে দেন যে ইমান আনলো ইমানের পরে সে কী করলো ইল্লাজিনে আমানু ও আমিলুস সলে হাতি ও আমিলুস সলে হাতি বলতে এখানে আমিলুস সলে হাতি যারা সৎকর্ম করে প্রথম ইমান আনলো দেন তারা সৎকর্ম করবে এই সৎকর্মের ভিতরে অনেক কিছু ইনক্লুডেড এই সৎকর্মের মধ্যে আপনি যদি সুরা আসরটাকে আমরা যদি দেখি এবং আমরা যদি দেখি যে ক্ষতি মধ্যে কারা নেই যেটা যা আল্লাহ যাদেরকে ইন্ডিকেট করছেন তার ভিতরে কোথাও কিন্তু এই স্পেসিফিকভাবে উল্লেখ নেই নামাজ পড়তে হবে রোজা রাখতে হবে হজ করতে হবে জাকাত দিতে হবে এগুলোর মধ্যে স্পেসিফিক উল্লেখ নেই এগুলো সব কিছুতে সৎকর্মের ভিতরে নিয়োজিত এবং এই সৎকর্মর মধ্যে শুধু যে আমাকে নামাজ রোজা হজ জাকাত আমাকে যে করতে হবে এমন না আমাকে ছাড়াও আরও কিছু সৎকর্ম আছে যেটা আল্লাহ আমাদেরকে গাইড করেছেন কোরআন শরীফে এবং সেগুলো পালন করতে হবে আমি যদি সৎকর্মের মধ্যে শুধু নামাজ রোজা হজ জাকাতই শুধু করে যাই বাট অন্য যে যে আইনগুলো আল্লাহ দিয়েছে অন্যগুলো যে দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে আমাদেরকে আমাদেরকে আমাদের বাবা মায়ের প্রতি যে যেটা হচ্ছে কর্তব্য কী আমাদের সন্তানের প্রতি আমাদের দায়িত্ব কী আমাদের পাড়া প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব কী আমার দেশের প্রতি আমার দায়িত্ব কী আমার যারা হচ্ছে গরিব রয়েছেন তাদের জন্য আমার দায়িত্ব কী এই দায়িত্বগুলো যদি আমি পালন না করি এই সৎকর্মগুলো যদি আমি না করি এবং আমি যদি নামাজ পড়ি রোজা রাখি হজ করি জাকাত দিই আমার কোনো কিন্তু আসলে ওগুলো আমার কিন্তু ভ্যালুলেস হয়ে যাবে যদি আমি এগুলো না করতে পারি এটা ইমানের পার্ট সৎকর্ম করতে হবে এবং সৎকর্মের ভিতরে কিন্তু ওই নামাজ রোজা হজ জাকাতের সাথে সাথে কিন্তু এইসব বিষয়গুলো উল্লেখিত যে এইসব বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত যেসব বিষয়গুলোতে আমাদেরকে বাবা মায়ের প্রতি আমাদের সন্তানের প্রতি আমাদের পাড়া প্রতিবেশীর প্রতি দেশের প্রতি ওভারঅল সমস্ত উম্মার প্রতি বা সমস্ত মানবজাতির প্রতি আমাদের যে দায়িত্বগুলো আছে 
এই দায়িত্বগুলো পালন করা একজন মুসলমান দায়িত্বশীল হবেন একজন মুসলমান আমরা দায়িত্বশীল হব আল্লাহ আমাদেরকে দায়িত্ব দিয়েছে সেই দায়িত্বগুলোকে পালন করতে হবে এবং এই দায়িত্বগুলো পালন করতে গেলে আমাদের যে পুজোগুলো প্রয়োজন সেটা হচ্ছে যে সৎকর্মগুলো করা আমরা যদি ক্ষতির হাত থেকে বাঁচতে চাই তাহলে আমাদেরকে আল্লাহ যেভাবে গাইড দিচ্ছেন আমাদেরকে বিশ্বাস স্থাপন করা পরবর্তীতে হচ্ছে আমাদেরকে সৎকর্ম করা এরপর আল্লাহ কি বলতেছেন ইল্লাজিনা আমানু ও আমিলু সলে হাতি ওতাওয়া সবিল হাক ওতাওয়া সবিল হাক বলতে যে যারা হকের উপরে থাকেন যারা সত্যের উপরে থাকে সো এখানে সত্যর উপরে থাকাটা আমাদের সত্যর উপরে আমাদের সত্যকে প্রতিষ্ঠা করাটা আমাদের মুসলমানের জন্য দায়িত্ব আমাদের যারা ক্ষতির থেকে আমরা চাই দূরে থাকতে যদি আমরা ক্ষতির মধ্যে না থাকতে চাই তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই আমাদেরকে থাকতে হবে হচ্ছে সত্যের উপরে এই সত্যের উপরে থাকতে গেলে যেটা আমাদের প্রয়োজন হবে এটা পরবর্তীতে আল্লাহ বলছেন ইল্লাজিনা আমান ও আমিলু সোয়ালি হাতি ওতাওয়া সবিল হাক ওতাওয়া সবিল সব যদি তুমি আমরা যদি সত্যের প্রতি থাকতে চাই আমরা যদি ভালো কাজগুলো করতে চাই তাহলে আমাদের সবচেয়ে বড় যেটা প্রয়োজন হচ্ছে সবর আমাদের একটু ধৈর্যশীল হতে হবে যদি আমরা একটু ধৈর্যশীল না হই তাহলে আমাদের জন্য সৎকর্ম আপনি নামাজ পড়তে গেলে ধৈর্য ধরে নামাজ পড়তে হয় আপনি যদি রোজা রাখতে হয় আপনাকে ধৈর্য ধরে রোজা রাখতে হয় আপনি যদি জাকাত দিতে হয় আপনাকে ধৈর্য ধরতে হবে যে আমাকে জাকাতটা যদি দিব অর্থ জাকাতের হিসাবে অনেক টাকা জাকাত আসছে হয়তো মন থেকে ইচ্ছা করছে না কিন্তু আপনাকে ধৈর্যশীল হতে হবে যে না এটি আমার জন্য আমার জন্য বেটার আমি যদি জাকাতটা দিই তাহলে এটা আমার জন্য আল্লাহ বৃদ্ধি করে দিবে আমাকে যখন আমি হস করতে যাব সেটা ধৈর্যের পরীক্ষা প্রতিটা ভালো কাজ সব যদি ভালো কাজ এবং এটি সত্যের উপরে থাকা যখন আপনি সত্যের উপরে থাকবেন তখন বিভিন্নভাবে আপনার চার দিক থেকে আপনার সমস্যা ক্রিয়েট হবে যারা সত্যের পথে যারা ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত আমরা যারা নিমজ্জিত আমরা যদি একটু একটা জিনিস কল্পনা করি একটা জিনিস একটা সিনারি যদি চিন্তা করি যে আমরা হয়তো ঘুমে আছি কিন্তু ঘুমের মধ্যে আমরা আসলে আমরা মানে আমাদের যেখানে ঘুমিয়ে আছি এটা আস্তে আস্তে করে পানিতে আমরা ডুবে যাচ্ছি চারদিকে পানিতে ভরে যাচ্ছে যখন আমাদেরকে ঘুমটা ভাঙলো তখন দেখলাম আমরা পানির নিচে আমাদের আশেপাশে সবাই পানির নিচে তখন কি হবে তখন আমরা বাঁচার জন্য কিন্তু আমরা চেষ্টা করব পানির থেকে উপরে ওঠার জন্য যখন আমি পানি থেকে উপরে উঠতে যাব তখন কিন্তু আমরা আশেপাশে যারা আছেন আমরা কিন্তু এটা অনেককেই আমরা শুনেছি এবং জানি যে যখন কোনো লঞ্চ ডুবি বা নৌকা ডুবি হয় কেউ যদি বাঁচার জন্য বের হতে চাচ্ছে বা উপরে উঠতে চাচ্ছে তখন যারা নিচে পড়ে আছে যারা ডুবে আছে তারাও চা হচ্ছে সেই লোকটার সাথে বাঁচার জন্য তাকে তখন তা তাকে তখন তাহলে তার পা ধরে বসেছে তার সাথে উপরে ওঠার জন্য চেষ্টা করতেছে বা তাকে ধরে রাখছে তো আমরাও কিন্তু সেই একইভাবে আমরা যেহেতু ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত আমরা যদি ক্ষতির হাত থেকে বাঁচতে চাই আমরা ক্ষতি থেকে যখন আমরা উদ্ধার পেতে যাব তখন কিন্তু চারপাশ থেকে আমাদেরকে টেনে রাখার মতো অনেক লোক থাকবে টেনে রাখার মতো অনেক নিয়ম থাকবে টেনে রাখার মতো অনেক সিস্টেম থাকবে আমাদের যখন সত্যের উপরে থাকতে চাবো আমরা যখন আমাদের ভালো কাজ করতে যাব যখন ন্যায়ের প্রতি থাকতে যাব তখন কিন্তু আমাদের চারদিক থেকে আমাদের প্রবলেম আসবে চারদিক থেকে ইভেন ফ্যামিলি থেকে প্রবলেম আসবে ইভেন আপনার হচ্ছে যে অফিসের যে আপনি কাজ করছেন সেখানে আপনার প্রবলেম আসবে পারিপার্শ্বিকতা থেকে আপনার প্রবলেম আসবে মানুষ আপনাকে ভালো চোখে দেখবে না মানুষ আপনাকে হয়তো ছোটো করবে আপনি যখন কাউকে কোনো কথা বলতে যাবেন আপনি হয়তো অপমান করবে আপনাকে আমাদেরকে অপমান করবে তো এই সময়টাতে ধৈর্যশীল হওয়াটা খুব ইম্পর্টেন্ট এই ধৈর্য থাকাটা যেহেতু প্রয়োজন না যেহেতু আমাদের ক্রিয়েটর জানেন যে এই কাজ করতে গেলে আমরা এত সহজে করতে পারব না যে কারণে কিন্তু আল্লাহ ধৈর্যের কথা বলেছেন তো যেই কারণে এই সুরা আসরটাকে যদি আমরা একটু থ্রোলি আমরা যদি চিন্তা করি আমরা যদি ভাবি যে আসলে আল্লাহ এই সুরা আসরের মধ্যে যে এই পুরো জিনিসটাই কিন্তু এই কোরআন শরীফে কিন্তু টোটাল জিনি কোরআন শরীফে যে যদি আপনি আমরা দেখি কোরআন শরীফটা শুধু নাজিল করার পিছনের কারণটাই হচ্ছে যে আল্লাহ এই মোটিভেশনটা আমাদেরকে দিচ্ছে কোরআন শরীফের থ্রু আমরা ইমান কিভাবে আনবো আমরা সৎকর্ম কিভাবে করব আমরা হকের প্রতি কিভাবে থাকব এবং আমরা সবর কিভাবে করব। আমরা যদি আমাদের সাহাবিদেরকে নবীজি এবং নবীজি সাহাবিদেরকে আর তাদের জীবন মানে তাদের জীবনটাকে তাদের সিরাকে আর যদি আমরা পর্যালোচনা করি তাহলে দেখব যে তারা কিভাবে তারা ধৈর্যশীল ছিলেন তারা কিভাবে সত্যের পথে রয়েছেন তারা কিভাবে তারা ইমান ইমান তাদের ইমানের জোরটা কত ছিল তো 
বা আমাদের এখন আমাদের সাউন্ডিং যে আমাদের অবস্থা বা আমরা আমাদের সব দিকে আমাদের পারিপার্শ্বিকতার যে যে যেরকম ভাবে আমাদের জীবনযাত্রা চলছে এখানে কিন্তু সব দিক থেকে যদি আমরা একটু চিন্তা করে দেখি আমরা সব দিক থেকে কিন্তু আমরা ক্ষতির মধ্যে আছে এই ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের ইমানকে মজবুত করতে হবে আল্লাহর প্রতি এবং আল্লাহ আমাদেরকে কি বলেছেন আমাদেরকে কি নিষেধ করেছেন আমাদের কিভাবে চলতে বলেছেন এটা আমাদেরকে অবশ্যই মেনে চলাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এটাকে জানাটা ইম্পর্টেন্ট এই জানার জন্য আমাদের কোরআন শরীফ স্টাডি করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোরআন শরীফের সাথে সম্পর্ক রাখাটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের এই ক্রান্তি লগ্নে আজকেও আমাদের যে লেটেস্ট নিউজে আমরা দেখলাম যে আজকে বাংলাদেশে প্রায় একশো উনচল্লিশ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে কোভিড নাইন্টিনে আক্রান্ত হয়েছে দিন দিন এটা বাড়ছে বাট আমরা সতর্ক হচ্ছি না আমরা সতর্ক হচ্ছি না আমরা হয়তো এখনও মানুষ ঘোরাঘুরি করছে আমরা টিভি টেলিভিশনে দেখছি যে বিভিন্ন জায়গায় লকডাউন যে চলছে লকডাউনে পুলিশ বা সেনাবাহিনী যখন রাউন্ড দিচ্ছে তখন আমরা পালিয়ে আছি যখন তারা চলে যাচ্ছে আবার আমরা রাস্তায় নেমে আসছি আমরা কি মানে মনে করতেছি যে রাস্তায় নেমে আসাটা বা এই অহেতুক ঘোরাফেরা করাটা মানে এইটা কি একটি মানে আমার জন্য একটা গর্বের বিষয় যে আমি যে ঘুরতেছি এটা কি আমার জন্য গর্বের বিষয় আমি ঘুরতে পারতেছি অন্যরা ঘুরতে পারতেছে না এটা কি আমি আমার ক্রেডিট মনে করছে কি না আল্লাহ আল্লাহ মালুম আসলে তারা কি মনে করে এরা ঘোরাঘুরি করছেন অহেতুক যারা ঘোরাঘুরি করছেন যারা দৈনন্দিন প্রয়োজনে যারা বের হচ্ছেন তারা অবশ্যই বলুন তারা বের হচ্ছেন তারা কাজ শেষ করে বাসায় চলে যাচ্ছেন অবশ্যই এটা তারা করছেন যারা সচেতন তারা অবশ্যই করবেন যারা ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত হতে চাচ্ছেন না তারা অবশ্যই এই কাজটা করবেন তাদের নিজেদের প্রয়োজনে তাদের নিজের ফ্যামিলির প্রয়োজনে প্রত্যেকটা জিনিস আল্লাহ কিন্তু আল্লাহ নামাজ পড়তে বলছেন আল্লাহ তার প্রশংসা করতে বলছেন এটা কিন্তু এমন না যে এটা দিয়ে আল্লাহ তার আমরা যদি সারা পৃথিবীর মানুষও যদি আমরা আল্লাহ প্রশংসা না করি আল্লাহ প্রশংসার দাবি দেয় আল্লাহ তার প্রশংসা তার প্রশংসার প্রয়োজন নেই আমাদের মাধ্যমে তার প্রশংসা আমাদের করা প্রয়োজন হচ্ছে এটা আমাদের নিজ আমাদের জন্য যাতে আমরা নম্র থাকি আমরা যাতে ভদ্র থাকি যখন একটা মানুষ প্রশ মানে কৃতজ্ঞ থাকে তখন কিন্তু তার মধ্যে হাম্বলনেসটা আসে সে বিনয়ী হয় যখন কারোর মধ্যে কৃতজ্ঞতা বোধ না থাকে তখন কিন্তু সে রুট হয় সে কিন্তু অহংকারী হয় সো আল্লাহর কাছে আমরা যে আলমদারকে যে আমরা যে প্রথমেই সুরা ফাতিহাতে নামাজের মধ্যে সুরা ফাতিহাতে পড়তেছে আলহামদুলিল্লাহ রবিল্লা আলমিন আমরা আল্লাহর প্রশংসা করতেছি আল্লাহর প্রশংসা করার পিছনে কারণটা হচ্ছে আল্লাহকে প্রশংসা এবং আল্লাহকে থ্যাংকস জানানোর পিছনে কারণটাই হচ্ছে যাতে আমরা নিজেরা হাম্বল হই আমরা নিজেরা হাম্বল হলে আমরা তখন মানুষের সাথে ভালো বিহেভ করব সবার সাথে ভালো বিহেভ করব তো আজকে আমরা আসলে এই সময়টা থেকে এই যে আমরা যে একটা ক্ষতির মধ্যে যে আমরা এতদিন ছিলাম এই ক্ষতির একটা কিন্তু পরিণতি হিসেবে আমরা হয়তো এই সিচুয়েশনটা দেখছি এই সিচুয়েশনটা থেকে আমাদের কাছে আমাদেরকে শিখতে হবে যে কীভাবে আমরা এই ক্ষতির হাত থেকে বাঁচতে চাই আমাদেরকে নিজেদেরকে মোটিভেটেড মোটিভেট করতে হবে আমাদেরকে নিজেদেরকে ইন্সপায়ার্ড করতে হবে যে এখান থেকে আসলে কোন কারণে আজকে আমাদের সিনারিওগুলো সৃষ্টি হচ্ছে আমরা কি আসলেই আমাদের সৃষ্টিকর্তার সমস্ত যে আমরা যে বলি আমরা ইমানদার আমরা মুসলমান আসলে কি আমরা মুসলমান আসলে কি আমরা আমাদের ইমানকে ইমানের সেই দায়িত্বটা থেকে আমরা সমস্ত কাজগুলো করতে পারতেছি আমরা কি আসলেই আল্লাহর আইন বা আল্লাহ আমাদেরকে কিভাবে চলতে বলতেছেন যে পৃথিবীতে বা এই কোরআন শরীফে আমরা কি তার সাথে কি সম্পর্ক আমরা কি করতে পারছি আমরা কি পারতেছি ভালো কাজ করার জন্য আমরা কি পারতেছি সত্যের উপর থাকার জন্য আমরা কি ধৈর্যশীল কি না তো এই সব জিনিসগুলো নিয়েই আসলে সুরা আসরটা এবং আমরা সুরা আসর একটা সংক্ষিপ্ত একটা সুর এবং আমরা অনেকেই আছি যারা সুরা আসরকে আমরা যারা আমাদের নামাজের মধ্যে আমরা পড়ে থাকি সংক্ষিপ্ত ছোটো সুরা এবং খুব ইজিলি সবাই একটা মুখস্থ একটা সুরা কিন্তু এই সুরাটার যদি আমরা চিন্তা করি এই সুরাটা একটা কিন্তু কোরআন শরীফের টোটাল যদি সানমর্ম বলা হয় সামারি বলা হয় তাহলে কিন্তু এই সুরা আসর কি বলা হয় কারণ এই সুরা আসরের মধ্যে আমাদের সমস্ত বিষয় আমাদের কিন্তু আল্লাহ আমাদের সমস্ত জিনিস বলে দিয়েছেন যে একটা মানুষ কিভাবে তার ক্ষতির হাত থেকে সে সেভ হতে পারে এবং এটা ডিটেলটা আল্লাহ কোরআন শরীফে আমাদেরকে গাইডেন্স দিয়েছেন সো আমাদেরকে এই গাইডেন্স পাওয়ার জন্য সৎকর্ম জানার জন্য সৎকর্ম কি ইমান কীভাবে আমাদের বাড়াবো 
আমরা কিভাবে হকের উপর থাকব এবং ধৈর্যশীল হব এটার জন্য কোরআন শরীফে আমাদেরকে ইন ডিটেইলস আল্লাহ বলেছেন তো আমাদের কোরআন শরীফের সাথে আমাদের সম্পর্ক করতে হবে ইনশাআল্লাহ আমরা চেষ্টা করব আমাদেরকে এখন যেহেতু সবাই আমরা বাসায় আছি ম্যাক্সিমাম মানুষ বাসায় আছি আমরা চেষ্টা করি আমাদের সময়টাকে কাজে লাগানোর জন্য আমরা যদি সময়টাকে কাজে লাগাই আমরা নিজের ক্ষতির হাত থেকে বাঁচতে পারবো কেউ আমাদেরকে ক্ষতির হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না আনলেস আমরা যদি নিজের চেষ্টা না করি আমি যদি ঘর থেকে আমি যদি বিপদ দেখে ঘর থেকে বের না হই আমি বিপদ দেখে যদি ঘর থেকে বা ওই বিপদের কাছ থেকে আমি দূরে না সরি তাহলে কিন্তু আমাকে কেউ বিপদ থেকে ঘরে যদি আগুন লাগে আমাকে অবশ্যই ঘর থেকে বের হইতে হবে আমি ওখানে বসে থেকে আমি যদি চিন্তা করি যে এখন ফায়ার ব্রিগেড এসে আমার আগুন নিভিয়ে দেবে ওই আশা কিন্তু কেউ বসে থাকি না ভূমিকম্প হলে কিন্তু সবাই আমরা কিন্তু যত পাই দ্রুত আমরা বাসা থেকে বের হয়ে যাই চিন্তা করি না যে আমার বাসায় কি জিনিস আছে আমার টাকা পয়সা এখানে আছে কি না আমি যদি বের হয়ে যাই যদি আমার বিল্ডিং কলাপস করে তাহলে আমার আমার কাছে তো কিছুই থাকবে না আমরা কিন্তু না করে আমার সাথে জীবন বাঁচানোর জন্য বের হয়ে যাই সো আমাদের বিপদের যখন ক্ষতির হাত থেকে বাঁচার জন্য আমাদের নিজেকে চেষ্টা করতে হবে আমাদের ওখান থেকে যখন আমরা একটা স্টেপ আগাবো আল্লাহ আমাদেরকে ওই স্টেপটা পরের স্টেপটা সহজ করে দেবেন এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে যে আল্লাহ আমি চাচ্ছি আমি যাতে ক্ষতির হাত থেকে বাঁচতে পারি আমার ইমানকে মজবুত করার জন্য আমি চাচ্ছি সৎকর্মশীল এবং আমি জানার জন্য আমি কোরআন শরীফকে বোঝার চেষ্টা করছি আল্লাহ আমাদেরকে ইনশাল্লাহ তার আমাদের পথটাকে আরও সহজ করে দেবেন যত কোরআন শরীফ আমরা স্টাডি করব কত কোরআন শরীফ আমাদেরকে আমাদের পথগুলোকে ইজি করে দেবেন আমাদের সামনে চোখের সামনে আমাদেরকে আরও অনেক নিদর্শন আল্লাহ আমাদেরকে দেখা দেবেন ইনশাল্লাহ সেই সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন এবং সবাই আমরা চেষ্টা করি আমাদের যতটুকু সময় আমরা পারি আমরা আল্লাহর সাথে কোন শরীফের সাথে আমার সম্পর্কটা আমাদেরকে স্ট্রং করার জন্য আজকে এস পর্যন্ত ইনশাল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ